वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स इन क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द मैरिट्स एंड डी मैरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज वाई डू वी प्रिफर इंटरनल सोर्सेज एंड इन विच कंडीशन वी शुड नॉट यूज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट लेट वी हैव अ ब्रीफ रिविजन फॉर द सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट there were two uh, sources different sources first one was a promotion and the next one was transfer promotion is the career advancement opportunity where an employee has move from or an employee move from lower de designation to upper designation whereas in case of transfer <coughs> transfer consists of just only the transfer of employee from one place to another one shift to another one job to another at the same hierarchical level in which the authorities or remuneration will remain unchanged ab yahan par baat kar lete hain merits ki to merits mein apan sabse pehla point likhte hain it is economical source of recruitment why because jab bhi apan external sources par jana chahenge ya logo ko aap insist karna chahenge motivate karna chahenge ki wo aaye organization mein aur vacant jobs par apply kare तो उसके लिए आपको या तो एडवर्टाइजमेंट लेना पड़ेगा आप मीडिया कम्युनिकेशन जाते हैं कोई और सोर्स काम में लेते हैं तो अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको पैनल बिठाना पड़ेगा पैनल बिठा करके आपको उनके ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी यानी कि पहले तो आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी टेस्टिंग के बाद में आपको उनको ट्रेनिंग भी अवेल करवानी पड़ेगी इट टेक्स टाइम समय भी लेगा और कोस्ट भी इनकर करेगा लेकिन क्योंकि अगर इंटरनल सोर्स की बात की जाए तो इस तरह की न तो कोई ट्रेनिंग दी जानी है और न ही आप नए इम्प्लॉ को ऑर्गेनाइजेशन तक लाने के लिए किसी भी तरह की कोस्ट बियर करेंगे दिस इज वाई इट इज अन एज इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बिकॉज द एम्प्लॉज आर ऑलरेडी इन द ऑर्गेनाइजेशन यू नीड नॉट टू गो समेयर एल्स टू फाइंड और टू सर्च द न्यू एम्प्लॉज अगला पॉइंट आता है मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉज सीधे सीधे बात करते हैं प्रमोशन की If the organization or if an organization is providing the opportunity of a promotion, which will be based over the performance of the employees who perform well, definitely he is entitled to get the promotion. In this case, the employees get motivated. अगर एक employee को उसके काम के लिए उसे promotion मिलता हो तो employee अपने आप को self motivate महसूस करेगा अब अगर वो सेल्फ मोटिवेट महसूस करेगा तो उसका सीधा इफेक्ट उसकी परफॉर्मेंस पर आएगा और अल्टीमेटली द परफॉर्मेंस विल गेट इंप्रूव परफॉर्मेंस उसकी बढ़ जाएगी अब अपन करते हैं कि लेस चांसेस ऑफ ट्रांस आपके टर्न ओवर अब क्योंकि एम्प्लॉज आर ऑलरेडी बिकॉज द एम्प्लॉज आर ऑलरेडी ऑलरेडी फैमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन This is why we can say they are much compatible with the policies of the organization in comparison of the new employees. एक employee जो organization में कई सालों से बना हुआ है वो organization की policy rules and regulations के साथ में familiar होगा बजाय के जो नया employee organization में आएगा उसके तो employee को छोड़ करके जाना या नए employee को लाना इस तरह का turnover ओवर जो होगा आना और जाना जो होगा वो कम होगा और अगर एक एम्प्लॉय लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहता है तो अल्टीमेटली हिज ओन इंटरेस्ट विल बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट वेन एम्प्लॉय वर्क फॉर हिज ओन इंटरेस्ट अल्टीमेटली हिज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट यानी कि अगर एक एम्प्लॉय लंबे समय तक के लिए ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाता है तो वो जब अपने खुद के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के बारे में भी सोचेगा तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के बारे में काम कर रहा होगा अपन बात करते हैं जॉब रोटेशन जॉब रोटेशन का मतलब यह है कि बदल बदल करके जॉब करवाना जॉब जब ट्रांसफर की बात करते हैं जब ट्रांसफर सेम हरारकल लेवल पर चेंज किया जाता है एक एम्प्लॉ को तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि वो जब अलग अलग काम करेगा एक एम्प्लॉय जब अलग अलग काम करेगा देन अल्टीमेटली ही इज गेटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही विल हैव नॉलेज फॉर ऑल द अदर प्रोसेस ऑल द अदर जॉब्स और इसका इफेक्ट क्या आएगा उसके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी उसका नॉलेज उसका इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा जब उसका इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा तो इंटेलेक्चुअल बढ़ने के साथ में उसका कॉन्फिडेंस का लेवल भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और लास्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन केस ऑफ ट्रांसफर वेयर वी हैव सरप्लस लेबर वी जस्ट माइग्रेट द एक्सेस एम्प्लॉज फ्रॉम द जॉब विच हैज सरप्लस लेबर टू द जॉब विच हैज शॉर्टेज ऑफ लेबर जब आपके पास में 
किसी एक प्रोसेस पर किसी एक जॉब पर ज्यादा इंप्लॉय काम करते हैं और किसी दूसरी जॉब पर कम इंप्लॉय काम करते हैं तो आप इजीली उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं माइग्रेट कर सकते हैं जहां पर ज्यादा इंप्लॉय वहां से निकाल करके क्या करें यहां पर कम इंप्लॉय वहां पर ट्रांसफर कर दें ऐसा ट्रांसफर करने से ऑर्गेनाइजेशन की कोस्ट कटिंग होगी और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ये है आपके पास में मैरिट्स अब अगर बात करते हैं डी मैरिट्स को लेकर के तो सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ना वी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दे आर लुकिंग फॉर द इंप्लॉयज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही इंप्लॉयज लिए जाएंगे देन इट विल रेस्ट्रिक्ट द न्यू आइडियाज ऑफ और फ्रेश टैलेंट बाहर से जो फ्रेश टैलेंट आता वो अब नहीं आएगा एक बात को समझिएगा अब अपन कहते हैं कि मान लीजिए अगर बैंकिंग सेक्टर अगर बैंकिंग सेक्टर जो पुराने इंप्लॉयज थे उन्हीं को प्रमोट या ट्रांसफर करता तो आज के समय में तो ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना आ गया तो पुराने इंप्लॉयज को आप कितना ट्रेन करोगे पॉसिबल नहीं है ना तो वहां पर अपने को क्या चाहिए ऑलरेडी ट्रेन बंदे यानी कि ऑलरेडी प्रोफेशनल्स जो हैं उनको हायर करना होगा तो जब अपन केवल इन द ऑर्गेनाइजेशन से ही इंप्लॉयज लेंगे तो इस तरह के फ्रेश टैलेंट या फ्रेश आइडियाज आपके पास में नहीं आ सकते वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा उसको अगला आता है लिमिटेड चॉइस नंबर ऑफ इंप्लॉयज आप स्क्रूटनाइज कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास में थोड़े ही इंप्लॉयज हैं उन्हीं थोड़े ही इंप्लॉयज में से आपके पास में आपको अपने रिसोर्स को चुनना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने अंदर से ही इंप्लॉयज को चुनना चाहता है देन उसके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से ही उसे बेस्ट को चूज करना है लेकिन अगर एक्सटर्नल पर जाते हैं तो एक्सटर्नल में तो पूरा ओपन मार्केट पड़ा है आप किसी को भी आप अपने सूटेबल कैंडिडेट्स को सर्च आउट कर सकते हैं और उसे एम्प्लॉय कर सकते हैं नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन हु आर विच आर सिचुएटेड वेरी सुन जो अभी बने हैं एज दे डोंट हैव अ लॉन्ग रेंज और लॉन्ग सीरीज ऑफ दियर एम्प्लॉयज दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज This is why it is not suitable for the new organization. आपके पास में जो ऑर्गेनाइजेशन अभी नए बने हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में जो इंप्लॉयज हैं वो थोड़े ही हैं जब इंप्लॉयज ही थोड़े हैं तो उसमें से किसको तो प्रमोट करोगे और किसको ट्रांसफर करोगे तो उस केस में आपको 100% परसेंट किस पर जाना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्सेस पर ही जाना पड़ेगा ये सोर्स काम नहीं करेगा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी अगर एक इंप्लॉय का बार बार ट्रांसफर किया जाता है तो बार बार ट्रांसफर करने से क्या होगा वो अपने किसी भी काम के साथ में फैमिलियर नहीं हो पाएगा जब वो फैमिलियर नहीं हो पाएगा यहां ट्रांसफर जरूरी है सरप्लस लेबर है उस केस में जरूरी है लेकिन अगर आप बार बार किसी एक ही इंप्लॉय का ट्रांसफर करते रहेंगे तो वो उस वर्क के साथ में फैमिलियर नहीं होगा उस जॉब के साथ में फैमिलियर नहीं होगा और जॉब के साथ में अगर फैमिलियर नहीं होगा तो उसके मन में डिससेटिस्फेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा और अगर डिससेटिस्फेक्शन आया इट विल क्रिएट अ टर्न वो क्या करेगा कि इंप्लॉयज के छोड़ने की दर बढ़ा देगा यानी कि इंप्लॉयज आपके जॉब को छोड़कर के चले जाएंगे उस केस में अपन कहते हैं इट इज नॉट सूटेबल अंटिल और अनलेस इट इज नेसेसरी टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग ट्रांसफर्स दीज डिसीजन शुड बी अवॉइडेड अवॉइड ही करना चाहिए जब तक जहां तक पॉसिबल हो जब तक ये जरूरी ना हो जाए ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट में जरूरी ना हो तब तक ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है नहीं करना चाहिए ठीक है इस वीडियो में अपन ने बात की केवल और केवल मैरिक्स और डी के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे अपने एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में तो यहां तक का टॉपिक आप कवर करिए थैंक यू हैव अ गुड डे